Ναι, μα δυο τον είδε. Ναι, ψέ. Φωτογραφίε. Να, 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 να. Τον βλέπω, τον έχω. Ενώ η μάνα με έπαιρνε με τα ζεστά τα νερά. Η αλήθεια όμορφα είναι η κάτω μαχαλά, η αλήθεια, αλλά. Είναι επίζυρο, δεν λέω. Τα δικαστήρια Καλά κλειστά. Αστυνομία κλειστά. Αστυνομία κλειστά. Ε, ε, λοιπόν, τι να δω, λέγω, παπαδιά μου, τι να δω. Τίποτα. Ενώ εδώ βλέψα έναν άνθρωπο να περάσει. Άξε τα πράγματα. Βρισκόμαστε στη Μύθυμνα ή Μόλιβο. Η Μύθυμνα πήρε το όνομά τη από την κόρη του μυθικού βασιλιά Μάκαρα. Πήρε το όνομα Μόλιβος με δύο εκδοχές για αυτή την ονομασία. Η μια εκδοχή λέει ότι ονομάστηκε έτσι από το χρώμα των πετρωμάτων που είναι Μολυβή και μπορούμε να τα δούμε και στην αγορά από πάνω αυτά τα πετρώματα. Και η άλλη ονομασία, η άλλη εκδοχή, συγγνώμη, είναι ότι το όνομα προέρχεται από το φράνικο Μοντολίβ που σημαίνει βουνό των ελαιόδενδρων. Αυτός ο χώρος εδώ όπως βλέπετε ήταν ένα ψαρό λιμάνι που είχε κάποτε 5-6 γρυγρή 5-6 τράτες, παραγαδιάρικα, ένας χώρος που από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν μελίση λειτουργούσε. Κατέμεινε στο πρωί να πιείς καφέ και δεν, δεν βρίσκεις τόπο. Γιατί είχαμε τους χαμάλιδες, είχαμε τους ανθρώπους που εμπορευόταν. Ακριβώς απέναντι από εδώ από αυτό το κτίριο που είναι ανήκει στην οικογένεια των Τρυφωνέων, είναι το όλοι πρέσ στο ξενοδοχείο, που ήταν, είναι δικό του και αυτό. Αυτό ήταν το ραφινερί μας εδώ στο χωριό. Το λιμάνι εδώ πέρα ήταν εμπορικό λιμάνι και αν δεν δείτε παλιές φωτογραφίες θα δείτε μέσα εδώ στο λιμάνι ότι υπάρχουν και μεγάλα βαποράκια τότε το Γιώργος Φι, η Σταυρούλα που ερχόταν γιατί υπήρχε μεγάλη κινητικότητα και εμπορευσιμότητα που ξέναμε πράγματα πάνω στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και να φανταστείτε ότι εδώ υπήρχε και εκτελονιστής πράγμα που δεν το βλέπουμε τώρα ήταν ένας εμπορικός σταθμός με, μεγάλος Σε αυτό το, αυτή η χώρη ήταν οι αποθήκε. Το τριβείο των τριφωνέων. Επειδή όμω δεν έπαιρναν τα βαρέλια, τα λάδια και αυτά όλα που πηγαίνουν για να πάνε πάνω στο εξαγωγή, τα είχαν, και, τα είχαν οι άνθρωποι και απ' έξω. Και έβλεπε όλο αυτό το λιμάνι, φανταστείτε ότι ήταν ένα διανό χώρο, δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε καφ... υπήρχαν δύο μικρά καφενεία, υποτυπώδη καφενεία, αυτέ ήταν υποθήκε των τριφωνέων. Όλο αυτό ο χώρο ήταν διάσπαρτο από βαρέλια με, με, τα, με τα λάδια. Η Μαούνα, υπήρχε ένα μεγάλο, μια Μαούνα που μετέφερε τα, το σαπούνι και, το, και, τα, και την πυρήνα και τα λάδια από το εργοστάσιο εδώ στο λιμάνι. Και για να μην οι άνθρωποι τραβάνε κουπιά γιατί ήταν μεγάλοι, είχαν, είχαν βυθίσει ένα, ένα σκηνή μέχρι τέρμα, το τραβούσαν για πιο ευκολία να μην τραβάνε, πήγαινε το αυτό και ερχόταν για, για, για να τα βάλουν πάνω. Εδώ ακριβώ από πάνω <coughs> ήταν σαπονοποίιο πάλι των τριφωνέων, και το διπλανό το κτίριο πάλι είχα σαπονοπία που κόβανε τα σαπούνια, τα χύνανε τα, τα, τα αυτά και κάνανε σαπούνια. Με αυτό είχαμε παγωπείο εδώ πέρα και τότε να φανταστείτε, επειδή δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα, ούτε τα φελιζόλο, ούτε τίποτα, αυτά, αυτοί οι τόνοι των ψαριών που ερχόταν εδώ, γόπε, κουμπριά, κολλή και τα ρέζα, σα είπα ότι προηγουμένω ότι ο πατέρα μου είναι εχθέμπορο, αναγκα... υπήρχε μια ομάδα, εγώ και, και καμιά δεκαριά άλλα άτομα, ανάλογα με την ποσότητα που φέρναν, που παίρναμε. Τα ψάρια αυτά ένα-ένα και τα βάζαμε μέσα σε ξύλινα τελάρα ψαριών με τα κεφάλια όλα προ τα πάνω να τα σεβιάζαμε για να, να βάλουμε πάγο. Υπήρχε και παγωπείο εδώ που έβγαζε πάγο. Να βάλουμε πάγο, να τα φορτώσουμε σε αυτοκίνητο για να φύγει στην Αθήνα. Για φανταστείτε 10 και 15 τόνοι ψάρια, πόσε ώρε να τα βάζει όλα το, το κεφάλι όλα προ τα πάνω για να μπορέσουμε να τα στείλουμε. Τι ήταν αυτέ οι, οι εποχέ. Το λιμάνι σταματούσε εδώ ακριβώ στη γωνία του δικού μου του μαγαζιού. Ό,τι πλατεία βλέπετε από εδώ και πέρα μέχρι το εκκλησάκι ήταν η θάλασσα. Πήγαινε και εγώ ήταν η θάλασσα. Το λιμάνι το παλιό ήταν αυτό αυτός ο χώρο. Εδώ το λιμάνι στο Μόλβο. Είχε 13 πεζότερτες, είχε 6 γρυγρή, είχε μια μηχανότερτα, 
δεχτιάρικα. Όλο ο κόσμο δούλευε με αλληλεία. Όταν ήρθαν οι παππούδε, οι γιαγιάδε, όλοι οι άνθρωποι από το... με το διωγμό το 22. Όσοι ήξεραν γράμματα το εκμεταλλεύτηκαν, γιατί στη Σμύρνη ήταν τα καλύτερα πανεπιστήμια, οπότε ήρθαν δάσκαλοι από εκεί. Ήρθαν αγρότες, ήρθαν αυτοί που αγαπούσαν τη θάλασσα, ασχοληθήκαν με την αλληλεία. Αν είχαν χρήματα αγοράσανε καΐκια που λέμε, ανεμότρατες, και έτσι ε, πολλοί κόσμος ασχολήθηκε στο δυναμικό τους. Οι γονεί τη μαμά μου, το σπίτι που ήρθε η γιαγιά μου χείρα τότε, η προγιαγιά τη. Το είχε ένα Τούρκο, αγά, ο οποίο έφυγε παίρνοντα την περιουσία του εκεί και εκείνη μένοντα εδώ με το σπίτι. Απλώ όταν ήρθαν πρόσφυγε, ειδικά οι γυναίκε, φέραν ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα στα βρακιά του, σε εισαγωγικά, είχαν τι λίρε, τα φλουριά και έτσι μπορέσαν και επιβεβαιώσαν εδώ. Έτσι δημιουργήθηκαν οι γειτονιέ. Δηλαδή, όλοι που ήρθαν από τον Μπουγάζι φτιάξαν τη δικιά του γειτονιά όπως λέγονται μπουγαζιανοί. Ε, συνήθως ήταν οικογένειες γνωστές, δηλαδή αδέλφια κοντά, ε, συνειφάδες, κουνιάδες και ήταν έτσι μια γειτονιά, η οποία βγαίναν τα απόγευμα, λέγαν τις ιστορίες τους, κάναν το κρυθαράκι τους, παίζαν τα παιδιά. Ε, άλλες γειτονιές ήταν ε, με τους τενεδιούς που ήρθαν από την Τένεδο, από την Ήμβρο. Και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ήταν από άλλα μέρη, δεν ξέρω πώς έγινε η διασταύρωση, βρεθήκαν εδώ, φέραν τα δικά τους ήθη και έθιμα και έτσι όλοι γίναμε μια κοινωνία. Ο Κόπανος, το λιμάνι, εδώ που είμαστε εμείς, όλα αυτά ήταν τα σπίτια τα τουρκικά, όπως υπάρχουν και τώρα που έχει μείνει ο Μπερντές, ο Ξύλινος απ' έξω. Ο παππούς μου όταν ήρθαν ήταν ε, έξι παιδιά είχε. Δηλαδή η γιαγιά ήρθε εδώ με πέντε παιδιά και ένα στην κοιλιά. Και με το βαρκάκι του ήρθαν εδώ. Ο παππούς έκατσε κάτω σε μια αποθήκη, μια αποθήκη τουρκικά, όχι σπίτι. Ε, όταν δώσαν, δώσαν τα ανταλλάξιμα, του δώσαν ένα επάνω, όχι στον κόπανο, πιο πάνω. Δεν το δέχτηκε με τίποτα. Το άφησε, εγώ λέει θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι κοντά, να μπούμε μέσα στη βάρκα και να φύγουμε. Και έμεινε, το κάναν σπίτι. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ, δεν τους αποδέχτηκαν, που στην ουσία ήταν Έλληνες. Τους λέγαν Τούρκους. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να αποδεχτούν. Βέβαια, μάθαν πολλά από τους πρόσφυγες. Δεν υπήρχαν τότε στο σπί, στα σπίτια μας ούτε θερμοσύφωνα είχαμε, ούτε μπάνια είχαμε, ούτε τίποτα. Να φανταστείτε ότι τότε πιο εύπορες οικογένειε και είχαν μια μπανιέρα στο σπίτι, κουβαλούσαν νερό από τα αιματικά, αιματικές πιέσεις της Εφταλού. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ένα γαϊδουράκι με δίπλα δύο τεπόζετα και πέραν για να πάνε στους πιο αυτού να φέρουν το νερό τους. Δεν είχαμε τότε τέτοια πράγματα. Μετά με τον τουρισμό, Κάναμε και τα λαβωμάνα που είχαμε ένα λαβωμάνο, το βγάζαμε και να ανανυφτούμε. Έτσι ήταν όλα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα τα σπίτια να μην έχουν να πληθούν. Ήταν του Δήμου, δημοτικό το αυτό. Πληρώναμε να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μα στο χαμάμ. Υπήρχε ένα ζευγαράκι γέρο, ο Λευτέρη και η κυρία Νίκα, που ήταν να φροντίσουν την καθαριότητα. Οι πεσέτε όλε ήταν δικέ μα από τα σπίτια μα. Μου λέγανε κάτι τσόκαρα, ξύλι να μα δίνε να πάμε να πάμε. Όσοι με το πλήσουν, όλοι κάναμε μπάνιο ή Σαββάτο ή Παρασκευή, μια φορά την εβδομάδα τα, τα, τα μωρά. Α, αυτά ήταν. Λειτουργούσε σε αυτό το στυλ τα, 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 τα λουτρά. Και περιμέναμε με τη σειρά, εσύ θα έρθεις στα παιδιά, είσαι σε μια ώρα. Και γινόταν εσύ οι γυναίκε από εδώ, οι άντρε από εκεί. Και ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν, το λουτρό έτσι λειτουργούσε. Ο Μόλιβος έχει τρεις ενοριακούς ναούς. Είναι ο Άγιος Παντελεήμονας όπου αναγέρθη 9 Μαΐου του 1844, είναι ο Μετροπολιτικός Ναός. Μέσα εδώ φυλάσσουμε την εικόνα της Αγίας Άννας, που έχει έρθει από τη Μικρά Ασία. Στο κέντρο είναι ο Ταξιάρχης. Είναι ο πρώτος που χτίστηκε στο χωριό μας. Η επόμενη ενορία του χωριού μας είναι η Αγία Κυριακή. Είναι ακριβώς στην άλλη άκρη του χωριού. Είναι από τους πιο νέους ναούς 
και τους πιο μεγάλους. Ήταν εδώ η κάτω η γειτονιά που ήταν τα σπίτια των Τούρκων και κάθισαν οι δικοί μας και η επάνω γειτονιά που ήταν οι Μολυβιάτες, οι ντόπιοι. Γειτονιές ήταν, μέχρι που ήμουν και εγώ μωρό, γέναμε γειτονιές. Οι μεγάλες οι γυναίκες ε, καθόταν έξω με τα μαξιλαράκια τους, είχαν το κέντυμά τους, το πλέξιμό τους, ε, με τους καφέδες τους κάναν. Το γειτονιό που λέγαμε το, το κουτσομπολιό και τον καιρό τώρα τον Ιούνιο στα κρυθαράκια που κάναμε το μανεστράκι έβλεπες όλος ο δρόμος και ήταν γεμάτος με τα ψιά για να στεγνώνουν τα κρυθαράκια. Μαζευόταν όλοι και κάθε μέρα ξέραν ότι γίνεται σε ένα σπίτι και πηγαίναν. Αλλά αυτό καθόταν έξω στους δρόμους. Όλο το καλοκαίρι οι δρόμοι ήταν γεμάτο με γυναίκες που είχαν το κέντυμά του και εμεί σαν παιδιά με ένα ψωμί στο χέρι μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία και τρέχαμε και παίζαμε. Οι πιο νέες να το πούμε έτσι μαζευόταν μέσα στα σπίτια με το κέντυμά του τις αυλές και κάναν και εκείνες εκεί το δικό τους κουτσομπολιό. Οι άντρες που κάναμε κουτσομπολιό. Στα καφενεία. Βέβαια δουλεύανε, ήταν πιο πολλοί ψαράδες, ναυτικοί πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που λες, εδώ στον χώρο αυτόν και στην αγορά γινόνται το, το αλισβερίσι το καθημερινό. Εδώ θα βρίσκαν τις δουλειές τους για την επαύριο που θα πάνε, εδώ κλείναν συμφωνίε, εδώ το, τους γάμους τους, τα βαφτίσια τους, τις αποκριές, τις μασχαράδες, όλα εδώ γινόταν. Γιατί οι ψαράδες προηγούνταν πεινασμένοι και ανάβανε με τα μαγκάλια εδώ πέρα φωτιές και ψήνανε τις σαρδέλες. Το ρίχνανε φάτε κόσμε. Να, να, κρασιά, να, ρετσίνες, να, ούζα. Πέντε ώρα το πρωί, έξι ώρα το πρωί όπου ερχόταν. Η σαρδέλα δεν προλάβαινε να μπει επάνω στη φωτιά. Όπως ήταν, έλεγε άλλος, εγώ δικιά μου είναι αυτή. Η μισή πλευρά ψημένη, η άλλη άψητη, γινόταν χαλασμός, χαλασμός κυρίου. Ήταν πολύ παραδοσιακό στην αρχή. Ήταν λίγα τα δωμάτια που υπήρχαν. Ήρθαν οι ξένοι, φέραν την κουλτούρα τους, ε, ο ντόπιο κόσμος είδε χρήματα, η αλήθεια αυτή είναι. Ο ένας επηρέαζε τον άλλον το δωμάτιο που έχει κλειστό στο σπίτι σου, κάνει τον οικιαζόμενο ή άνοιξε μια καφετέρια το καλοκαίρι που θα έρθει ο κόσμος και έτσι σιγά σιγά εξελίχθηκε το χωριό, καμία σχέση βέβαια με τώρα, αλλά εντάξει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την, το παραδοσιακό, παραδοσιακό οικισμό. Από το περιπτερά μέχρι το πιο μεγάλο έμπορα τότε που άρχισε το νεκρό, δώσαμε την ψυχή μα. Από το περιπτερά μέχρι το πιο μεγάλο έμπορα. Γιατί καταλάβαμε ότι μα έκανε συμβούλια ο Δήμαρχο, ο Βούτο. Μα έλεγε, μας έλεγε εγώ του προσέξτε. Το ρεσμό σα ήταν καλά, το έχει τα κακά του. Η κύριη σκοπή του συλλόγου είναι η, πα, η παραδοσιακή χωρή τα παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και οι αναβιώσεις των εθήμων όχι μόνο της περιοχής της δικιάς μας, αλλά και της Μικράς Ασίας, επειδή πολλοί είχαμε και εμείς αρκετούς πρόσφυγες που ήρθαν εδώ και εγκαταστάθηκαν στον τόπο μας. Αναβιώνουμε και τα διάφορα επαγγέλματα που λειτουργούσαν εδώ στη, στη Μύθυμνα, δηλαδή το παραδοσιακό καφενείο, το, το κουρίο, το παντοπολείο, το κρεοπολείο, το υποδηματοποιείο, όλα όπως λειτουργούσαν τότε στην παλιά αγορά της Μύθυμνας. Ε, αυτά βέβαια με την πάροδο του χρόνου και με τον τουρισμό σταματήσαν να λειτουργούν, γιατί ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ, ήρθαμε στο κομμωτήριο, ήρθαμε στο εστιατόριο, ε, τα παραδοσιακά καφενεία έκλεισαν ως επιτοπλίστων εδώ, είναι ένα-δύο που λειτουργούν και προσπαθούμε όλα αυτά να τα ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα, να τα ξαναζήσει ο κόσμος, να τα δουν και οι παλιοί άνθρωποι που τα ζούσαν αυτή την εποχή εδώ και 
να τους έρθουν καλές μηνύμες. Αναβιώνουμε εθήματα μέσα από τα χορευτικά και ένα από τα εθήματα αυτά είναι και το έθιμο της κούνιας. Τι γινόταν εκεί. Φτιάχνουμε μια τεράστια μεγάλη κούνια, ανεβαίνουμε μικρή μεγάλη εκεί, κουνιόμαστε και λέμε διάφορα τραγούδια. Εγώ ψάχνοντας βρήκα ένα τραγούδι παλιό που, που λέγανε εδώ ε, και λέγεται «Γαροφαλιά μου πράσινη». Το τραγούδι αυτό είναι ως εξής. Γαρουφαλιά μου πράσινη καλέ, γαρουφαλιά μου πράσινη καλέ, πότε θα κοκκινήσεις, πότε θα κοκκινήσεις, να κόψω δυο γαρίφαλα καλέ, να κόψω δυο γαρίφαλα καλέ, να κάνω φροκαλίτσα, να κάνω φροκαλίτσα, να φροκαλώ τη θάλασσα καλέ, να φροκαλώ τη θάλασσα καλέ, να ράζουν τα καϊκιά, να ράζουν τα καϊκιά. Ένα καϊκι άραξε καλέ, ένα καϊκι άραξε καλέ, στου βασιλιά την πόρτα, στου βασιλιά την πόρτα. Μα ο βασιλιάς δεν ήτανε καλέ, μα ο βασιλιάς δεν ήτανε καλέ. Μόντρις βασιλοπούλες, μόντρις βασιλοπούλες. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.